and we bless you because by your holy cross you have redeemed the world. A reading coming from the Gospel of St. Matthew. Pilate asked the crowd, What am I to do with Jesus? the so-called Messiah. They all shouted, Crucify Him! He said, Why? What crime has He committed? But they shouted louder, Crucify Him! After having Jesus scourged, Pilate delivered Him to be crucified. Then the soldiers weaving a crown out of thorns, fixed it on his head and stuck a reed in his right hand. And then they began to mock him by dropping to their knees before him and saying, Hail, King of the Jews! Ito pong kwento ng ikaapat na estasyon ay nagpapakita sa atin sa isa sa mga dangers na hinaharap ng dialogue. At ito po yung tinatawag po natin na violence, karahasan o terrorism. Iniisip siguro ng gobernador na si Poncio Pilato na kausapin yung mga tao, lalo-lalo na yung mga leader hudyo. He was trying to initiate a dialogue. Gusto niyang hungkatin at makuha ang tunay na katotohanan ng kwento ni Jesus. Subalit, ibang sagot ang kanyang nakukuha. Walang sagot na maayos kung hindi galit. Galit ng marami sapagkat sila po ay nasulsulan na ng mga leader hudyo. And what he faced was a violent, terrorist, threatening, unthinking crowd. Kahit po ngayon, sa gitna ng magaganda nating gustong gawin sa pakikipag-usap at dialogue, Kadalasan, napakahirap pong makipag-dialogue, hindi dahil sa differences, kung hindi dahil sa ang utak at ang puso ng marami ay nakulayan na ng karahasan. Kailangan ng dialogue ang kapayapaan. Kailangan ng dialogue ang pagiging kampante ng Espiritu. Sana nga, sa gitna po ng ating pagkakaiba, makuha po nating mag-dialog na walang galit 
walang puot, walang terorismo sa atin pong puso. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, Ikaw po ay hinusgahan ng mga tao na punong-puno ng galit, punong-puno ng terorismo at violence sa kanilang puso. Hindi na mabuksan ang iyong katotohanan. Your truth can no longer shine sapagkat ang mga taong inyong hinarap ay mga taong pinatigas na ng kanilang galit. Their eyes have become fiery with hate. Their hands have closed with cleansed feast. Sa gitna po ng pinakamahirap na mga problema, mga problemang pwedeng maging divisive sa amin, turuan mo po kami na mag-usap pa rin ng mapayapa na mayroong pong espasyo ng kapayapaan at pagmamahal sa aming mga puso. Amen. Lord Jesus crucified, have mercy on us. Thank you.